নোবেল পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর দীর্ঘ পঁচাশি বছর যেটা কেউ করতে পারেনি সেটা দেখিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী জাহিদ হাসান বহুল প্রতীক্ষিত অধরা কণা ফার্মিয়ন ভাইল ফার্মিয়ন অস্তিত্ব আবিষ্কার করছেন তিনি অনন্য এ অবদানের জন্য তৈরি হয়েছে তার নোবেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা গত কয়েক বছরে যারা পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন তাদের অবদানের সাথে এম জাহিদ হাসানের অবদানের তুলনা করেও এ সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যুক্তরাষ্ট্রের প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের একদল গবেষক পদার্থবিদ জাহিদ হাসানের নেতৃত্বে পরীক্ষাগারে এই কণা খুঁজে পেয়েছেন এই আবিষ্কার এখনকার মোবাইল ফোন কম্পিউটারের মতো ইলেকট্রনিক সামগ্রীর গতি বাড়াবে এতে সাশ্রয় হবে শক্তির এই কণা খুঁজে পাবার ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স এ ভাইল ফার্মিয়নে পরীক্ষামূলক প্রমাণের বিষয়টি বিস্তারিত ছাপা হয়েছে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে জাহিদ হাসান সংবাদ মাধ্যমকে বলেন ভাইল ফার্মিয়নের অস্তিত্ব প্রমাণের মাধ্যমে দ্রুত গতির এবং অধিগত দক্ষ নতুন যুগের ইলেকট্রনিক্সের সূচনা হবে কেমন হবে সেই নতুন যুগের ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী জাহিদ হাসান সংবাদ মাধ্যমে বলেন উদাহরণ দিয়ে বলা যায় এই আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে তৈরি নতুন প্রযুক্তির মুঠোফোন ব্যবহারের সময় সহজে গরম হবে না কারণ এই কণার ভর নেই এটি ইলেকট্রনের মতো পথ চলতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে না আদতে গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সব কিছুই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণার পিণ্ড এসব বস্তু কণাকে বিজ্ঞানীরা দুই দলে ভাগ করেন একটি হলো ফার্মিয়ন যার একটি উপদল হলো ভাইল ফার্মিয়ন উনিশশো সালে হারম্যান ভাইল এ কণার অস্তিত্বের কথা প্রথম জানালেও সম্প্রতি প্রথমবারের মতো এর পরীক্ষামূলক প্রমাণ হাজির করলেন জাহিদ হাসান আরেক জাতের কণা হলো বোসন যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি পদার্থ বিজ্ঞানী সতেন্দ্রনাথ বসু তার আবিষ্কারে একানব্বই বছর পর ভাইল ফার্মিয়নের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুক্ত হলেন আরেক বাঙালি জাহিদ হাসান জাহিদ হাসান জানান মোট তিন ধরনের ফার্মিয়নের মধ্যে ডিরাক ও মায়ো রানা নামের বাকি দুই উপদলের ফার্মিয়ন বেশ আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন নিউট্রনই সম্ভবত ভাইল ফার্মিয়ন কিন্তু উনিশশো সালে নিউট্রন ভরের ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে আবার ভাইল ফার্মিয়নের খোঁজ শুরু হয় দীর্ঘদিন ধরে ফার্মিয়ন কাজ করছেন কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আন্তন ভার্খব জাতীয় জার্নাল আইই স্পেকট্রামকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উচ্ছ্বসিত ভার্খব বলেন তত্ত্বীয় জগতে জিনিসপত্র বাস্তব জগতে খুঁজে পাওয়ার মতো আনন্দের বিষয় আর কিছু নেই পেতে পারে নোবেল পুরস্কারও অনন্য এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হতে পারেন এই বিজ্ঞানী তার এই আবিষ্কারের ফলে কেবল তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী পাল্টে যাবে না বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটারের বাস্তব জগতেও ইলেকট্রনিক্স আর কম্পিউটার জগৎটা এমনিতেই বদলে যাচ্ছে দ্রুত প্রতিনিয়ত উন্নতি হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু এম জাহিদ হাসানের আবিষ্কার এটাকে কি যে গতি দেবে মসৃণতা দেবে তা কল্পনা করতে গিয়ে হইচই পড়ে গেছে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে গত কয়েক বছর যারা পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পেয়েছেন তাদের অবদানের সাথে এম জাহিদ হাসানের অবদানের তুলনা করেও এই সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না দু হাজার সালে পরিবেশ বান্ধব বিকল্প আলোর উৎস নীল লাইট ইমিটিং ডায়ট এল ইডি আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন দুই জাপানি ও এক জাপানি বংশোদ্ভূত মার্কিং গবেষক এরা হচ্ছেন জাপানের গবেষক ইসামু আকাসাকি হিরোশি আমানো ও জাপানি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক সুজি নাকামুরা দু সালে হিক্স বোসন বা ঈশ্বর করার অস্তিত্বের তাত্ত্বিক ধারণা দেওয়ায় ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পিটার ওয়েগ হিক্স ও বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী ফ্রাসোয়া অ্যাং এংল্যাট পদার্থবিদ্যায় যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হিগোস বসুন কণা সম্পর্কে এমন ধারণা যা ব্যাখ্যা করে তিনি কীভাবে কোনো বস্তুর ভর সৃষ্টি হয় এছাড়া এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স তুলনায় কেন উইক ফোর্সের ব্যাপ্তি ক্ষুদ্র এর ফলে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে ধারণা পেতে সাহায্য করবে আর দু হাজার সালে আলোর মৌলিক একক ফোটন বিশুদ্ধ কোয়ান্টাম অবস্থা পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসেবে ফ্রান্সের সার্জ হারোসে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড ওয়াইনল্যান্ডকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা